欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。徐凯与谭松韵的《星光奇迹》，娱乐圈的化学反应大揭秘。话说娱乐圈这个名利场啊，真的是个神奇的地方。有的人拼尽全力，却始终徘徊在十八线；有的人，那却仿佛被锦鲤附体，一部作品就能红透半边天。今天咱们就来聊聊这位娱乐圈的劳模徐凯，以及他与谭松韵合作的《你比星光美丽》背后的故事。开屏雷击，徐凯的演艺生涯是实力与运气的双重奏响。从2018年到2024年，六年的时间里，徐凯共参演上映了19部作品，其中16部都是男主角。这成绩简直就是娱乐圈的劳模典范啊！而且，他搭档的女演员几乎都是圈内数一数二的大咖，这资源也是让人羡慕不已。但奇怪的是，尽管徐凯的每一部剧都是演技在线，可除了《延禧攻略》的富察傅恒一角让他大火了一把，以及《烈火军校》与《白鹿》搭档又冲了一波热搜外，之后的十几个作品都没掀起什么水花，这不禁让人疑惑：是徐凯的演技不够吗？还是他的运气已经用完了？直到遇到谭松韵，两人合作《你比星光美丽》，所有粉丝似乎一夜之间 get 到了徐凯的颜，解锁了一个全新版本的徐凯，高大、帅气、眼里有光，这化学反应。简直就是娱乐圈的奇迹啊！实力与运气的双重奏，徐凯的演艺之路。徐凯的成名作《延禧攻略》，搭档吴谨言，在剧中担任配角富察傅恒。那时候的他还带着点稚气未脱的婴儿肥，却没想到意外爆火，一举成名。这运气也是没谁了。自此之后。徐凯的演艺事业就像开了挂一样，以男一号身份频频霸屏。他的戏路很宽，什么题材都有，古偶、现代、民国、青春偶像，几乎演了个遍。这实力也是不容小觑的。然而，尽管徐凯主演了十几部作品，与多位一线女演员搭档。却鲜有作品能再次掀起像《延禧攻略》那样的热潮，这不禁让人思考：是徐凯的演技不够吗？还是他的运气已经用完了？其实啊，都不是。在娱乐圈这个名利场里，实力和运气都是缺一不可的。而徐凯与谭松韵的合作，恰恰就是实力和运气双重奏的完美结合。与谭松韵的《星光奇迹》，灵魂的契合与化学反应。说实话，谭松韵真的是徐凯众多合作演员里，无论身高还是颜值，都是最普通的一位。但恰恰只有跟谭松韵搭档时，观众认为两人就像天生一对。这化学反应，简直就是娱乐圈的奇迹啊！与谭松韵在一起。徐凯的状态最像在谈恋爱，两人的眼神交流是有真情实意在的。在徐凯的眼里，我们能看到一场细水绵长又轰轰烈烈的爱情，这种爱情是值得回味、值得期待、值得幻想的。这也是观众为什么如此沉迷于他们这一对的原因。而回看徐凯曾经的作品。我们发现徐凯的演技其实都很好，无论是眼神、表情，还是与搭档的配合，似乎都不输《你比星光美丽》中的韩婷角色。但与这些女主总是缺少一份灵魂的契合，演的成分和痕迹特别重，油腻感特别强，不清爽、不舒展，很难沉浸其中。只有谭松韵。把徐凯带入了自然、真实、松弛的状态，他们的默契和化学反应让观众为之动容。
，这种默契并不是轻易能找到的，它需要演员之间的相互理解、相互信任和相互成就。网友热议：徐凯与谭松韵的天生一对。对于徐凯与谭松韵的这次合作，网友们也是热议纷纷。有网友表示，以前知道徐凯帅。但没有一个角色能帅到观众的心里，更没有一个角色让观众能反反复复来回的刷。只有徐凯的韩婷让人欲罢不能。还有网友表示，与谭松韵在一起，我们看到了徐凯最松弛、最投入的状态。甚至魔怔的粉丝们愿意祝福两人能将剧中感情延续到现实。如此。那该多美好啊！更有网友表示，徐凯与谭松韵的合作简直就是娱乐圈的奇迹。他们之间的默契和化学反应让观众为之动容。希望他们能再次合作，为我们带来更多精彩的作品。咱们再深入聊聊徐凯的演艺生涯，他的实力那是毋庸置疑的。从《延禧攻略》到《烈火军校》。再到后来的各种作品，他的演技一直都在线，但为什么有些作品就是没火呢？这就得说说运气了。在娱乐圈，运气有时候比实力还重要。你的遇到那个对的角色，那个对的搭档，才能碰撞出火花。就像徐凯遇到谭松韵一样，他们的合作就像是一场化学反应。瞬间点燃了观众的热情，而这种化学反应并不是随便两个人就能产生的，它需要演员之间有默契、有灵魂的契合。就像徐凯和谭松韵一样，他们在一起的时候，那种自然、真实、松弛的状态，让观众感受到了真正的爱情。所以啊。对于那些还在娱乐圈里拼搏的演员们来说，不要只看重实力和运气其中的一方面。只有实力和运气双重奏，再加上那份难以言喻的化学反应，才能在娱乐圈这个名利场里创造出属于自己的星光奇迹。最后啊，咱们也得说说网友们对这对天生一对的看法。大家伙都觉得他们太般配了，希望他们能再次合作。毕竟啊，在娱乐圈里能找到这么契合的搭档，那可是太难得了。所以啊，咱们也期待着许凯和谭松韵能再次携手，为我们带来更多精彩的作品。毕竟啊，他们的默契和化学反应可是娱乐圈里的一道独特风景线呢。